नमस्कार फ्रेंड्स वेलकम टू लिफ्ट इंडिया टॉक शो आज हम बात करेंगे श्री शारंग देव जी से बहुत ही मशहूर संगीतज्ञ काफी फिल्में सीरियल और लाइव शोज में बहुत बड़ा नाम है उनका तो आइए आज बात करते हैं शारंग देव जी से नमस्कार नमस्कार रिजु जी नमस्कार रिजु जी एंड आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकारा और हमसे बात करने के लिए आपने समय निकाला सर आपने बुलाया और हम ये आज नहीं सकते ऐसा हो ही नहीं सकता सर <laughs> आप शर्मिंदा कर रहे हैं हमें खैर बात को आगे बढ़ाते हैं uh, आपका अगर मैं परिचय uh, बतौर uh, कागजों के हिसाब से अगर देने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा उसमें और उसके बारे में बातचीत करते हुए तो हम बहुत ही संक्षिप्त में इस बारे में बात करेंगे इन अ वेरी ब्रीफ बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम एंड पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम आल्सो टू स्पेड टू अस सो हम शुरुआत करते हैं uh, आपके म्यूजिक uh, लाइफ uh, से uh, जो uh, बहुत ही अलग किस्म की एक जिंदगी रही है आपकी जो संगीत में हम जिसको बोल सकते हैं कि देर इज लॉट ऑफ म्यूजिक इन योर लाइफ एंड लाइफ हैज इट्स ओन म्यूजिक आल्सो सो दैट्स अ पैराडॉक्सिकल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट आई वुड से सो मैं जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है वो कैसे बीता और संगीत उसमें कहाँ से आया सर रिजु रिजु जी ऐसा है कि मैं आई हैव बीन बॉट अप इन अ म्यूजिकल फैमिली एज यू नो माय फादर हैज बीन इज अ हिंदुस्तानी क्लासिकल डॉइन एंड सो उनके पास मतलब uh, उनको मतलब शायद ही कोई होगा कि जो नहीं जानता हो उनका नाम है पंडित जसराज जी जी एंड uh, तो बचपन से हमने मतलब संगीत में ही पूरा uh, हम लोग बड़े हुए हैं राइट फ्रॉम यू नो हमने पहली सांस ली तो वह, वह, वहीं से संगीत शुरू हो गया था एंड म्यूजिक uh, मेरे uh, अंदर मतलब चल रहा था एंड आल्सो बीइंग इन क्लासिकल म्यूजिक आई हैव बीन very uh, मतलब बोल सकते कि आई बीन आई सो ये मेरा सौभाग्य रहा है कैन यू यू कैन इमेजिन क्लासिकल म्यूजिक मतलब मेरे को विरासत में मिली है जी तो इट्स अ वेरी यू वेरी ब्लेस्ड दैट यू हैड फादर श्री पंडित जसराज जी एंड उनकी छत्र छाया में आपकी परवरिश और आपका जो संगीत शिक्षण है वो हुआ लेकिन जैसा कहते हैं कि ज्यादातर इस तरह की जो कला विधाएं हैं और उस परिवार से जो लोग आते हैं बच्चे आते हैं उनका जो बचपन से ही उस उस विधा में उनकी परवरिश और ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं शिक्षा शुरू हो जाती है तो क्या ये जो शिक्षा आपकी संगीत के लिए जो हुई ये बहुत नेचुरल थी यू वांटेड इट बहुत होता है कि हम वांट दैट बट चूंकि हमारे परिवार में वो कला है तो परिवार की तरफ से पिताजी की तरफ से या नो सर मैं ये मतलब एक इट बिकेम अ सॉर्ट ऑफ अ एक्सीडेंट कि एट द एज ऑफ इलेवन पिताजी को कुछ काम आया था बॉम्बे मतलब बॉम्बे दूरदर्शन से फॉर सम चिल्ड्रन सॉन्ग्स टू बी कंपोज बाय हिम एंड बॉम्बे दूरदर्शन का शो था तो वो बोल रहे थे सर प्लीज कर दीजिए कर दीजिए एंड ही वॉज सो बिजी इन कॉन्सर्ट एंड ऑल दैट सो घर में हमारा मैंने बोला कि आ, मेरी बहन ने बोला कि आप शारंग को बोल दीजिए ये करने का हाँ हाँ बोल दो कर देगा वो तो लाइक अ एक्सीडेंट आई स्टार्टेड कंपोजिंग एट द एज ऑफ इलेवन एंड पूरा गाना बन गया सर आधे एक घंटे में 
माय गॉड दैट्स दैट्स कमेंडेबल एट द एज ऑफ 11 एक 11 साल की छोटी सी उम्र में आप गाना कंपोज करते हैं सर मेरा हारमोनियम तक हाथ नहीं जाता था कोई दूसरा धमन देता था और मैं आई वाज प्लेइंग द कीबोर्ड तो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन जब उन्होंने आपसे ये कहा कि आपको ये गाना करना है सर मेरे को कोई पता ही नहीं था कि क्या हो गया ग्यारह के साल की उम्र में एंड देन इट वाज एक साल मतलब हमने स्टार्टेड प्ले प्लेइंग द हारमोनियम एंड आई वाज एक्चुअली प्लेइंग द तबला विथ माय डैड आई मीन ही वाज मेरे को तबला सिखा रहे थे सो दैट रिदम का नॉलेज हो हो जाए इसको सो so, गाना तो बाद में आएगा बट एंड देन आई गॉट इन playing the tabla and also uh, at the age of 13 i composed four songs and humne mere nana ji hain aap aapne aapne sabne suna hoga dr v shantaram ji ji bilkul to unko ja ram ji to film jagat mein ek bahut bada naam hai hum sab apne bachpan mein unki filme dekh dekh ke bade hue hain ji <laughs> तो उनको जाके सुनाया कि बोला ये शारंग ने कंपोज किया बोला हो ही नहीं सकता वो इसके पिताजी ने उनको कहा मतलब बताया होगा तो ये ऐसे बता रहे तो मैं मैं और आ, कोई आ, कोई तबले वाला था और मैं हारमोनियम लेके फिर मैं एट द एज ऑफ थर्टीन उनको गा, चारों गाने सुनाए तो बोला इसने बनाए ये बोला हाँ क्या बात है इसको कुछ करना चाहिए इसका मतलब दिस इज अ रेयर टैलेंट एट द एज ऑफ थर्टीन यू कैन कंपोज दी सॉन्ग्स एंड ऑल दैट सो यू आर अ चाइल्ड प्रोडिजी आई वुड से डू यू रिमेंबर एनी ऑफ दोस सॉन्ग्स दैट यू हैड कंपोज एट दैट एज बाय एनी चांस या इट वाज मतलब रिटन बाय जगदीश खेपुरकर इट्स अ जो फोर चार मराठी गाने थे और वो हमने एच एम वी में उन्होंने रिकॉर्ड किए वो दैट वाज रिलीज एज अ बाय माय ग्रैंडफादर लॉन्च बाय माय ग्रैंडफादर एंड ही सेड कि मैं इसको एक अगली फिल्म में इसको दे रहा हूँ और ही विल डू द म्यूजिक फॉर इट इन दैट एट द एज ऑफ थर्टीन सो at the age of 14 i was doing the uh, feature film music for a children's film called raja rani ko chahiye pasina and it was uh, held by wo uh, wo uh, ek cinema mein janal aankhon mein toofan wo jo gana hai na suresh ji ka उसके साथ मेरी मेरी फिल्म खड़ी रही थी फॉर द नेशनल अवार्ड आल्सो एट द एज ऑफ फिफ्टीन ये तो बहुत ही कमाल की कहानी है कि इस उम्र में आप एक नेशनल अवार्ड में नॉमिनेट हुए और उस तरह की एंड आई गॉट द सॉरी सर एल के अडवाणी ने मेरे को लेटर भी लिखा मतलब ऑल द बेस्ट तुम्हारा मतलब पूरा म्यूजिक सराया गया नेशनल अवार्ड के जूरी ने एंड मगर ये वो बोले कि वोटिंग होता है तो एक वोट से तुम नेशनल अवार्ड नहीं जीते मगर आई थिंक यू हैव गॉट द टैलेंट टू आगे भी चल के कुछ कर सकते हो और ऑल द बेस्ट टू यू ऐसे थैंक यू सो मच एब्सोल्युटली एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट इन सेइंग दैट बिकॉज़ यू डिड मेक अ मार्क एंड व्हाट अ कमेंडेबल मार्क इन द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिक दैट यू कार्वड आउट फॉर योरसेल्फ अह तो ये जैसा कहा जाता है कि थोड़ी सी चॉइस और थोड़ा सा एक्सीडेंट करते हुए म्यूजिक की जर्नी आपके आगे बढ़ी जी और एक बहुत ही शास्त्रीय संगीत परिवार से आते हुए व्हाट मेड यू गो टू पब्लिक स्कूल इन लंदन टू लर्न वेस्टर्न म्यूजिक एंड स्पेशली पियानो सर मेरी माँ है जो इन्होंने बोला कि बेटा अगर तुमको म्यूजिक डायरेक्शन करना है तो पूरा मतलब सिर्फ गाने बनाने से नहीं होता यू हैव टू लर्न ऑल द अरेंजमेंट ऑल्सो एंड प्लीज गो एंड लर्न द वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक ऑल्सो तो मैंने उनका 
कॉरस्पॉन्डेंस क्रॉस किया और वो हर साल उनके टीचर्स आते हैं एंड दे गिव द टेक द एग्जाम्स फॉर विद द स्टूडेंट्स एंड दे गिव द मार्क्स एंड ऑल दैट तो मैंने ग्रेट फाइव तक उनके साथ मैंने रॉयल स्कूल्स ऑफ म्यूजिक में मैंने एंड ऑल्सो विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक तबला और थोड़ा बहुत गाना सीखता था मगर मैं गाना पूरा नहीं गा सकता था सो आई वॉज टोटली इन टू म्यूजिक तो कहीं ना कहीं से म्यूजिक तो आना था बाहर सो दिस वॉज द सोर्स आई कुड फाइंड it's very interesting that uh, you have now a component of uh, the classical uh, knowledge and diversity and how did you utilize uh, these two forms or uh, rather the genres into creating music which you did for yourself sir this has been matlab bachpane se jo maine seekha hai wo 2010 mein main मतलब सीधा मैं जम कट मार रहा हूँ आपकी आपकी भाषा में uh, 2010 में फॉर्मर uh, प्रेसिडेंट uh, uh, अब्दुल कलाम जी के साथ में एक लॉन्च किया था एक एल्बम कॉल्ड रागा सिम्फनी सो बोथ द फॉर्म्स वर देयर इन दैट प्योर फॉर्म रागा आल्सो एंड सिम्फनी आल्सो इज देयर ऑन द एज इन यूट्यूब ऑल्सो दिस सॉन्ग एल्बम दोनों दोनों इसमें वो वो काम वहीं पे बहुत अच्छी तरह से आया था बताया सिंगिंग में आपका रुझान ज्यादा ना होकर म्यूजिक कंपोज करने में वो सर वो वो आई आई विल टेल से दैट बिकॉज ऑफ द हेल्थ रीजन आई वाज बोर्न एज अ चाइल्ड एस्मा पेशेंट तो मतलब मेरी सांस ही नहीं थी तो मैं गाना कहां से गाता सर आहिस्ता आहिस्ता करके एट द एज ऑफ सिक्सटीन आई स्टार्टेड मतलब सांस वास आ गई मगर वो जो गाने की जो उम्र होती है जो सीखने का टाइम होता है वो चला गया था हाँ तो तो यहाँ मतलब हमें ये पता चलता है कि जो एक एक नेचुरल एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए फॉर अ सिंगर फॉर द लंग्स एंड तो वो yeah. कई बार हैम्पर करती है फॉर अ म्यूजिशियन फॉर अ सिंगर पोटेंशियल सिंगर टू मेक इट एज अ करियर और टू पर्सू वेरी सिंगिंग वेरी ट्रीज बट यू डिड यूज इंस्ट्रूमेंट्स इन बाई कम्पोजिंग म्यूजिक एंड सिंग यू मेड अप फॉर फॉर दैट लॉस सो Now, एक क्लासिकल म्यूजिक बैकग्राउंड से आते हुए जहाँ लाइव शोज बहुत होते थे आपने बहुत कम उम्र में फिल्म के लिए या किसी प्रोग्राम के लिए कंपोज करना म्यूजिक शुरू कर दिया था और उसके बाद आपकी जर्नी शुरू होती है तो कंपोज म्यूजिक फॉर टेलीविजन सीरियल्स और फिल्म तो वो वो कैसे हुआ और उसकी जो जर्नी है उसमें आने की तो उसमें कई बार होता है कि आप एक लाइव शोज कल्चर से आ रहे हैं एंड प्रोफेशनली कंटिन्यूसली यू आर डूइंग म्यूजिक तो उसमें तालमेल बिठाने में आपकी क्या दिक्कतें आई और उस तरह के काम को हासिल करने में या वहां अपना मुकाम हासिल करने में आपकी क्या तकलीफें आई सर सीखते सीखते आदमी कुछ भी करना सीख जाता सर अगर आपकी वो आपकी मेहनत करने की आशा हो तो मतलब टूडेज टेक्नोलॉजी एंड इन एटीज का टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है सर एंड हम लोग सर गाना जब एटीज में हम लोग कंपोज करके हम लोग रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे इट वॉज ऑल सब लोग मिल के गाना एक साथ रिकॉर्ड होता था इट वॉज वन ट्रैक रिकॉर्डिंग एंड सब अगर कोई भी नहीं गलती करता है तो दैट इज 
ओके टेक अदरवाइज सब सबको मतलब राइट फ्रॉम द सिंगर टू द म्यूजिशियंस एवरीबडी हैज टू प्ले द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एवरीथिंग मतलब म्यूजिक एक्टर ओके नहीं बोलता तब तक वो चलता रहता था अभी एवरीथिंग इज जब अपना समय आता था या जब म्यूजिशियन की डेट है या गाने वाले की डेट है या कोरस वाले की डेट है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम से आ जाते हैं एंड वी रिकॉर्ड दैम इन इन द सेम थिंग कि भैया ये तुम्हारा ट्रैक है ये तुम्हारा इस इस बार से इस बार तक तुमको गाना है तो वो द टेक्नोलॉजी हैज टेकन अज जम इन 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 रिकॉर्डिंग बट म्यूजिक डायरेक्टर को पूरा ये याद होना चाहिए कि भैया भैया इधर गाना आएगा इधर म्यूजिक आएगा या या तो इधर कोरस आएगा या एंड में मतलब वी गो गो टू द एवरीथिंग इन द एंड सो दैट एवरीथिंग एक साथ खत्म हो तो यू नो किसी किसी गाने में ऐसा होता है कि आप मतलब वन टू थ्री फोर एट इन दिस टेम्पो यू स्टार्ट गाना शुरू करते हैं एंड और एंड में कम्स टू क्रिशेंडो दैट पूरा हाई में चला जाता है तो हाउ डू वी डू दिट अगर इन टूडेज टेक्नोलॉजी सो दैट वॉज बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस तो वी हैव टू डू दिदम रिदम्स पार्ट फर्स्ट एंड देन स्टार्ट द vocals and uh, the chorus and everything later so you know usme bhi jo aapka jo sawal hai ki main i started with uh, music uh, for a film and then i started doing documentaries a lot of uh, documentaries i did uh, with a lot of uh, productions with durga khote productions and uh, you name it uh, बहुत सारी uh, मतलब फिल्म्स डिवीजन की नहीं की मगर बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्रीज uh, मैंने किए फिर उसके बाद में ऐसा आ, दौर आया कि सीरियल uh, का जमाना शुरू हो गया इन नेशनल टीवी नेशनल दूरदर्शन दूरदर्शन में एंड उसमें मेरे को uh, तेरा पन्ने का फैला पहला ऑफर आया था with my mama kiran shantaram ji and he was a producer and uh, the the lyricist was gulzar gulzar ji in that time, in, in that mm-hmm. thing and tera panne ke teen tera different uh, ladies jo india ke bahut kaam kiye rani lakshmi bai aise karke karke matlab bahut sare tera logo ko portray kiya tha hema ji ne सीरियल में सो उसमें मेरे को दो एपिसोड्स का मेरे को काम मिला था तो एक कुंती का कुंती का एक एपिसोड था उसमें गुलजार जी ने बहुत अच्छा लिखा है कि धन है धन है कर्मों के योगी तन त्यागी बन भोगी तो मतलब वो गाना करते करते मेरे को लोगों को इतना अच्छा लगा महिमा जी को भी बहुत अच्छा लगा तो बोला नहीं शारंग जी शारंग जी को बोलो और एक एपिसोड करने को बिकॉज उस वक्त बहुत सारे म्यूजिक के डायरेक्टर थे उनके पास मतलब समीर सेन भी थे और आई थिंक वनराज भाटिया भी थे और जी भी थे बहुत सारे दौर ऐसा था उस दौर में कई पॉपुलर सीरियल्स आपने किए जैसे कि उड़ान कबीर मालगुड़ी डेज इज आइकॉनिक उसकी वो जो एक धुन है अगर आप उस धुन को तो चार चांद लग जाएंगे सर इट वाज अ स्वामी एंड फ्रेंड्स का मैंने म्यूजिक किया था मालगुरी डेज का एंड शंकर नाग को मेरा मतलब म्यूजिक बहुत अच्छा लगा मैंने एक उसी वक्त मैंने एक शाम बेनेगल जी की फिल्म की थी सुषमन करके तो वो फिल्म का मैंने म्यूजिक किया था तो 
उधर उनकी मुलाकात हुई मेरे एंड एक काम करो आई एल कॉल यू एंड यू कम टू बैंगलोर एंड रिकॉर्ड माय फिल्म आई एम डूइंग मेरे को फिल्म बोला था उसके बाद में कब एपिसोड में बदल गया मेरे को समझ नहीं आया वो तो आई एक्चुअली कंपोज फॉर अ फिल्म स्वामी एंड इज फिल्म्स अच्छा okay so it was uh, was it shot as a film or was it shot as a yeah film? yeah it was shot on 35 mm it was oh. like huge thing wala pura din main sirf dekhta raha ki wala kya bana hai ye to matlab it's a sure shot thing that you hit hona hi hona hai and then it was uh, shown as a series as a series and also ek film bhi bani uh, bani thi jo uh, फिल्म को अवार्ड मिला था नेशनल uh, अवार्ड में कुछ uh, था आई डोंट नो कौन से इसमें था एंड देन uh, वो भी था देन सुनील गावस का प्रेजेंस वाज आल्सो देयर मतलब एक साथ मेरा उड़ान भी चल रहा था सुनील गावस का भी चल रहा था मालवी डेज भी चल रहा था एट दैट टाइम इन कबीर कबीर एक सीरियल uh, uh, 86 में है अनु अनु कपूर जी उसमें अनु कपूर और नीना गुप्ता के साथ हुआ जी तो कबीर का जो म्यूजिक है बिकॉज कबीर के जो दोहे हैं और जो उसमें संगीत करना कितना आसान था आपके लिए या कितना कठिन था आपके लिए सर आसान तो कोई बात नहीं होती बिकॉज जो जो आ, काम होता है वो मतलब पहले तो ऐसे लगता है कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मगर जो उनके जो दोहे थे इट वॉज ऐसे मतलब फिट बैठते थे रिदम में अगर आपने वो पकड़ लिया दोहों का तो वो एक्सेलेंटली वो बन जाता था गाना आई डोंट नो ऊपर वाले की दया थी मतलब आई आई फील एंड एक एक गाना है था रविंद्र साठे ने गाया था वो पता नहीं लता जी ने मतलब एक वो एपिसोड देखा था तो मतलब मेरे पिताजी को फोन किया मतलब शारंग ने क्या काम किया ये गाने का तो बापू भी शायद उनके साथ ही थे या ऐसा कुछ पता नहीं क्या, क्या हुआ था मगर वो बाद में पिताजी ने भी देखा वो गाना बाद में तो मतलब मेरे को कैलकटा से लता जी ने एक हारमोनियम भेज दी बनवा कर कि ये शारंग को दे देना दे क्या बात है मतलब अब इससे पता चलता है जो संगीत क्षेत्र के जो लोग हैं वो उपहार क्या देते हैं कि हारमोनियम और उसका महत्व जी वो अभी भी है सर मेरे पास अरे और लता जी के द्वारा एक हारमोनियम भिजवाने जाना तो अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है सर बिल्कुल मतलब वो एक किसी भी अवार्ड के समान है और बड़ा है सो इट्स इक्विवेलेंट टू ऑल द अवार्ड्स दैट वन कैन गेट और आस्क फॉर टू गेट अ हारमोनियम फ्रॉम लता जी और मैंने मांगा नहीं था मगर उन्होंने भेज दिया नहीं शारन को देना है जी ये यही तो बात है कि ये चीजें मांगी नहीं जा सकती है ये सिर्फ आप इनकी उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं ये सिर्फ एक ऊपर से कई बार एज ए सरप्राइज आइटम आ जाती है और आपके काम को सराहते हुए तो बट जो म्यूजिक आप क्योंकि क्लासिकल उसमें है तो एक क्लासिकल म्यूजिक एंड कंपोजिंग म्यूजिक फॉर अ फिल्म में क्या अंतर है और क्यों हमारी जो फिल्में हैं या सीरियल्स हैं इसमें जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है या इंडियन म्यूजिक इफ यू डोंट वॉन्ट टू यूज दर्ड क्लासिकल दे then why uh, does it not become that in, that much indian i didn't i samajh mein nahi aaya that much indian matlab ab ab ho matlab ye hai ki kehne ka ki hum serials ya filmon mein jo music hum zyada tar sunte hain unme jo indianness hai ya indian music ya sangeet ya jo shastriya part hai uska classic wo bahut ji kam या ना के बराबर हो गया है बहुत वेस्टर्न उसकी तरफ जा चुका है तो ऐसा क्यों है या इसके लिए ज्यादातर ट्रेंड म्यूजिशियंस नहीं है या उनकी जानकारी नहीं है या 
कोई और कारण सर बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें वन इज वी डोंट हैव दो सब्जेक्ट विच आर विच वी आर मेकिंग वी आर नॉट मेकिंग रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर स्टोरीज वी आर नॉट मेकिंग अपने जो इंडियन नॉवलिस्ट हैं जो लिखते हैं वो वो मतलब सीरियल्स या फिल्में बनती ही नहीं है सिर्फ और सिर्फ मतलब बन, बन, बनेंगे तो एक पदमावत हो जाएगी वन वन फिल्म आई फील सो आई आई थिंक अगर अपने इंडियन मतलब राइटिंग से ही अगर नहीं आ रहा है या मतलब यू यू मतलब जैसे मालगुड़ी डेज था इट वॉज मेड फ्रॉम दैट एरा इन इन मालगुड़ी एक मालगुड़ी करके एक जगह है जी तो फॉर दैट यू हैव टू बी आप आई फील एंड सेकेंडली आर म्यूजिक डायरेक्शन एंड द म्यूजिक पीपल आर मेकिंग सिर्फ मैं कीबोर्ड जानता हूं और बस मैं म्यूजिक डायरेक्टर बन गया ऐसा ऐसा वाला दे डोंट गेट इन टू क्लासिकल म्यूजिक के लिए कुछ सीखना हो या कुछ करना हो वो उस उतने डेप्थ में जाते नहीं है म्यूजिक डायरेक्टर आज की तारीख में मेरे को ऐसा लगता है सो so, uh, अगर uh, इस तरह की कोई बात है तो आपकी सलाह क्या है कि जो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या या इंस्पायरिंग म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए और uh, उनका मार्गदर्शन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर उसके लिए रिजू जी ऐसा है कि यू शुड म्यूजिक एज मैं मतलब पियानो से सीखने से म्यूजिक एक्टर नहीं बन जाता यू हैव टू हैव ऑल काइंड ऑफ नॉलेज टू सी आप गजल का फॉर्म है कवाली का फॉर्म है फोक म्यूजिक है वी हैव आई एम नॉट सेइंग क्लासिकल म्यूजिक फोक म्यूजिक कितने हैं सर अपने कश्मीरी है नॉर्थ के है ईस्ट के है वेस्ट के है यू हैव टू हैव दैट उतना नॉलेज तो आप गेन करिए एज एज अ म्यूजिक डायरेक्टर और फिर उसमें आप म्यूजिक में उतरी है एंड देन यू कैन यू कैन फाइंड दैट कि इनका ये 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 बंदे का म्यूजिक अलग है और उसके बाद में आप वेस्टर्न क्लासिकल उसको वेस्टर्न क्लासिकल नहीं वेस्टर्न म्यूजिक जो भी उसमें डालना पड़ जाते हैं वो हो सकता है सर एस डी बर्बर देखिए कहाँ कहाँ से वो बाउल म्यूजिक लेके आते थे और क्या बना दिया है सर आर डी बर्मन देखिए जी नो जी इन इन लोगों ने बहुत ही या जो जो हमारा जो फोक लोक संगीत है और छोटे छोटे कस्बों में जो गीत गाए जाते हैं या संगीत होते हैं या कुछ आवाजें ऐसी होती हैं धुने ऐसी होती हैं जिनको इन्होंने फिल्मों में ला के थोड़ा सा रीट्यून करके पेश किया तो उन सब की जानकारी जानना जैसे कि हम बोलते हैं एक अभिनेता को या एक राइटर को एक थोड़ी जिंदगी की थोड़ी समझ होना ज्यादा जरूरी है इन चीजों को डायरेक्टर को दर्शाने के लिए तो उसी तरह से एक म्यूजिक डायरेक्टर को आ, सभी तरह का जो संगीत है आ, दुनिया में या स्पेशली आपके देश में उसकी जानकारी होना जरूरी है आ, ताकि सबका एक मिश्रण मिक्स जो है वो ला सामने एक नई आवाज नई धुन नए तरीके से पेश कर सके और नया साउंड सर साउंड इज बिग पार्ट जी सो अब आज जो हमारी आज की तारीख एक 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 बात साउंड के बारे में बोल रहे हमारे पास 1990 रोजा कब आई थी सर अराउंड 92 92 93 92 93 अराउंड सर so, उस वक्त उसके पहले आर म्यूजिक हैड बिकम सेल आई फील मतलब लोग देयर वाज देयर वाज द द इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री वाज डिड हैव अ लोड पीरियड या एंड वो उसमें कोई किसी म्यूजिक डायरेक्टर में कोई नया साउंड नहीं लेके आया और जो रहमान साहब ने जो रोजा में साउंड लेके आया 
everything okay. changed after that. So a lot of people what started was, what imitating was, what him. Was what, what was that uh, sound? If you can define uh, that, sir, it was a uh, lot of. Uh, new technology new sound uh, uh, in sounds jo uh, jo synthesizer mein ho ya to ya aapke samplers mein ho us waqt samplers hote to you can record anything and then you can uh, retune and uh, usko as a bar was it tin 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 so wo jo आप वो करना है जैसे आपने रहमा साहब ने ताल में सिर्फ मंजीरा बजाया एक गाने में सिर्फ उतना ही था सर और पूरे पूरे दिन भर वो ही कर, कर रहे थे कि मेरे को एक प्रॉपर एक मंजीरे का एक लूप बन जाए ताकि मैं आगे गाना कर सकूं और वो सुभाजी तो बोले यार ये तो मतलब पागल है बंदा यार पूरा दिन इससे इतना ही ये टिन 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 कर रहा था और बाद में पता 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 चला जो गाना ऐसा बनने वाला यू हैव टू हैव दैट न्यू उपज होनी चाहिए कि भैया मेरे को जो पुराना साउंड है उससे आगे बढ़कर उससे आगे जाकर वो लोगों को दिखाना है कि दिस इज व्हाट आर इंडिया इज राइट नाउ वेरी ट्रू वेरी ट्रू हमारा जो फिल्में हैं कहानियां हैं किरदार हैं और संगीत है वो हमारी जिंदगी हमारे देश को पूरा दर्शाता है हमारे सामने रख देता है और कभी कभी ऐसा होता है कि जहां हम जाना चाहते हैं जहां की आवाजें सुनना चाहते हैं वो एक फिल्म के माध्यम से हमारे सामने आ जाती है और हमारी वो इच्छा पूर्ति जिसको हम बोलते हैं वो हो जाती है वहां पे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर शारंग जी बट जाने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने जो म्यूजिक दिए उसमें से आपका सबसे पसंदीदा म्यूजिक कौन सा है या कोई गाना है सर सर वैसे तो बहुत सारे हैं उसमें पिताजी के मैंने हमने बहुत सारी कृष्णा के ऊपर गाने किए हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः वो लोगों को इतना अच्छा लगता है अभी भी लोग यूट्यूब पे वही सुन सुन रहे हैं सर और वो पुराने इसमें भी है और वो जो जो सामने मतलब एकदम नीचे वाले लय से शुरू होकर एकदम क्रेसेंडो में चला जाता है लोगों को लगता है कि भगवान का अनुभूति हो गई उनको वो भी है एक मेरे को लगता है एंड आई आई डिड वन एल्बम थ्री 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 वॉल्यूम एल्बम कॉल्ड मांडू के उपनिषद विद मिलाइट विद माय डैड इट इज ऑन हाउ द अर्थ वाज फॉर्म एंड हाउ हाउ वी 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 हैव इवॉल्व्ड एज अ एज अ एज अब हमारा जो धरती है हम लोग हैं so how we have come come to in this on this earth so mandu ke upanishad tha then i did raga symphony raga symphony was uh, totally uh, indian classical ko lekar humne pura usko pura not a, it was not a fusion nahi tha it was proper western classical and proper indian classical aur मेरे को और मेरे पिताजी को हम लोग उनको लेने गए थे एपीजे अब्दुल कलाम जी को तो सारे रास की पंडित जी आपका जो मांडू के उपनिषद का जो एंड है और रागा सिंफनी का जो बिगनिंग है हाउ कम इट इज द सेम पिताजी बोलते हैं यार मेरे को मैं तो नहीं था तुमने बताया तुमने तो किया तो बोल रहे हैं सर इट वॉज because that was also omkar and today is also uh, this one is also omkar and there we had the same thing which we are you know we are num- we are zero 
in 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 this universe and that is the om yes exactly that is the om and and uh, the sound of uh, the silence and the the cosmic sound as om is referred yeah. to often uh, true hame uh, being an actor hame sikhaya jata tha ki agar aapko ek shunya ki awaaz space ki awaaz agar hum bole ji isko samjha that is the white so, white noise करेक्ट वाइट नॉइज वो सुननी है तो उसका बहुत ही सिंपल सा तरीका होता था कि एक खाली ग्लास लीजिए बड़ा सा और अपने कान में लगाइए जी तो सर मैंने ओमकार तो एक शून्य की जो स्पेस की जो कॉस्मिक साउंड है जो जिसको हम सच में ओम कहते हैं वो आपको वहां सुनाई देगी एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू रेप्लिकेट इन आवर एक्सरसाइज फॉर द द एक्टर्स फॉर द वॉइस एंड स्पीच या सर uh, मैंने uh, एक बार मैं पिताजी के साथ मैं तबला बजाने uh, पूरा uh, एक चार महीने का एक टूर था यूएसए और इंग्लैंड uh, का यूएस कैनेडा एंड इंग्लैंड एंड वी वेंट टू नायगरा फॉल्स एंड मैं आई वेंट डाउन विद द मेड ऑफ द मिस्ट के लिए uh, उसमें आई वेंट टू सी कि नायगरा फॉल्स में नीचे एक नाव चलती है एंड वो इतने फोर्स से पानी आता है सर सो यू जो ही वाज क्रैंकिंग अप द द बोट एंड वो जितना आगे जा सकता था और फिर वो मतलब इंजन ऐसे स्मॉल ऐसे स्टॉप नहीं कर रहा था मगर वो आवाज बंद हो जाती और वो जो जो ऊपर से पानी आ रहा था और जो नीचे जो गुफा थी ओ, ओ, ऐसा आवाज आ रहा था सर नीचे दिस इज वेर आई हर्ड आई हर्ड ओम कार it's uh, that is why it is referred as cosmic sound uh, yes and and pitaji se maine baat ki matlab bapu maine omkar suna bola kahan kahan pe suna beta bola <laughs> niagara falls mein oh kyunki wahan pe paancho uh, uska sangam hai pani hai uh, space hai aur hawa hai to jo paanch paanch panch tatva jo hote hai na yeah yeah ji और पिताजी ने बोला मैंने ओमकार गौमुख गौ, में सुना गंगोत्री जहाँ पे उद्गम होती उधर भी वहां पे ओमकार सुनाई देता है so, ओम ओमकार के साथ तो शाम यही हम लोग समाप्त समाप्त करते हैं uh, आपसे फिर कभी दोबारा मौका मिलेगा तो आपसे बातचीत करेंगे आपका और म्यूजिक आपके और नए जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं नए प्रोग्राम्स नए 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 एड फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज उनके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे और कैसे अब आप कर रहे हैं उसमें और पहले के म्यूजिक में अब आप खुद में जो आप बदलाव देख रहे हैं और जो चल रहा है उसके बारे में जो हमें फिर दोबारा मौका मिलेगा तो ये हमारी जो श्रृंखला है ये पता जारी है है लेफ्ट इंडिया के माध्यम से सो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात थैंक 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 यू 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 जी फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू अगेन थैंक यू